すねさきくんです。この人。あ、不登校の高校生です。はい、あの今回なんですけども、あのね、もう俺はなんて言うんだろう。人生を諦めたことを後悔しております。今まだ16歳なんでなんでこうなった？なんで俺はこんな人間にな
誓いますちゃんとこれも本当に俺すごいことを言う今俺のこの発言一つでどっかの株価がもうすっごいことになるよもう言っちゃうけどあの毎日学校に行きますこれからちゃんと俺は毎日学校に行くんだすごいことだよ中学2年生から高校2年生まで不登校のやつが毎日通うっていうのを自分から宣言するっていうことはこれはとてもすごいことなんだぞ今もし不登校支援の人がこの動画見てたら拍手してるからこの子は成長したんだなって見てますか不登校支援の皆さん不登校支援の活動してる方見てますか成長した不登校がここにいますよお金ちょうだいでもさみんなさ俺がこんなこと言うけどお前実際絶対やらないだろみたいな思ったでしょ今ちゃんと詳細教えてあげるから何をするか具体的に教えてあげるからこの間 TikTok で言ってたんだよ成功する人は成功したり言ったことをちゃんと実現する人はプランを立てていくんだね今こんな感じだけど将来学校に通ってこんな感じになるっていうプランを今教えてあげるからえということでですねえ皆さんには今日僕が何時に寝て何時に起きて現在に至ったかこれをねもう教えてあげます現状をまず朝8時ここにあのー学校に行くと見せかけて寝ます寝るよー朝8時に寝るよーランドセル背負った小学生の声が聞こえてくるんだよね「なになにちゃんおはよう」「おはよう」「なになにちゃん」「今日さ書道あるよね」「うん」「かわいい声だね」「あの子たちは知らないんだよね」「目の前の家に太った不登校がいるってことを」で朝8時に寝ます9時101112123時ね16時16時に起きると見せかけて1718時まで寝ますあの2時間プラスしちゃう。常人はね、8時間で十分なんだけど、いっちゃくんはね、残り2時間を足さないといけないの。2時間足して10時間。コン<笑>情けねえな、マジで。そして18時に起きます。で、1時間ベッドの上でグダグダします。そして現在に至ります。もう、不登校ってね、あの、やることが2個しかないんです。寝るか、TikTok か。こちら今日の1日ルーティンです。ね、充実してるでしょ睡眠時間はねバッチリなんですよなんか元気なくなってきたな何なんだろうな,なんかなんで今俺は学校をサボったことをみんなに報告して世間様にこんな期待をさらしているんだろうなんで俺はこんなに情けないことを楽しく話しているんだろう悲しいですあれあれ顔が情けないぞすいませんね急にテンション下がってもう本当に今急にちょっと思いました僕は雑魚です僕は社会のゴミですですが毎日必死に生きていますなのでこれからは僕なりに僕のスピードでゆっくり構成していきたいと思います本当に申し訳ございません朝ごはん食べる朝ごはん食べないよいってらっしゃいえパパいってらっしゃい行ってきますのチューはいやいやしいよただいまパパおかえりパパはい、えー、なんか変なことを言ってないで、えー、早速課題が溜まっているのでやっていきますお願いしますはい、えー、まずですね、えー、課題をやっていくんですがえっと数学というねあの激肝が残ってるんですねこいつ絶対嫌われてたマジでこいつあの本当に俺学校の教科がそのまま人間として社会に出てきたら俺数学が一番嫌われると思う、うんこれだって、新数学っていう名前のやついたらもうめちゃくちゃ嫌だもん、マジで。新数学、お前なんや、お前。はい、ってことで、えー、こちらの新数学をですね、えー、答えを見ながら、あ、ん冗談ですよ。そんなことするわけないじゃないですか。やっぱりね、先生に聞いたんだけど、俺って勉強で結構遅れを取ってるらしい、周りのみんなより。なんでだろうね。俺そんなに遅れ取るようなことしてないと思うんだけど。すぐ話変わっちゃうんだけど、なんかさ、筆箱紹介みたいなさ、やってる子いるやん、最近。例えば、まあ、俺の筆箱、こんな感じの筆箱なんだけど、本当になんか何のひねりもない筆箱使ってる女の子の偏見なんだけどぬいぐるみの筆箱みたいなの使ってる女の子となんか普通にそのあんまり何も考えてないこういうそのシンプルめな筆箱使ってる女の子とあの何も筆箱を持たないであの直で持ってるっていう神がいるんですけど皆さんタイプとかありますか筆箱を使ってる女の子あのね僕ねやっぱりねあのぬいぐるみの筆箱を使ってる女の子はあのマジ陽キャすぎてついていけないっていう傾向があったんだよね俺の時は今の学校でもそうなんだけどやっぱりねぬいぐるみの筆箱を使ってる人は陽キャでシンプルめなもう真っ黒か真っ白とかの筆箱を使ってる女の子はなんか清楚系の女の子みたいな感じでやっぱり僕はねそっちの方が好きなんですよね、うん、何の話してんだこれ何の話してんだマジで課題やりますいい感じやな。え
何してんだ俺やばいやばいちょっと待って待ってダメダメダメダメあかんあかんうわ何してんのマジでダメだってイッサが今まで持っていた悪い心が出てしまっている優しい心に切り替えてやっていこうと思ったのにダメだこういうことしちゃういやあのさヤフー知恵袋に聞いて先生に答え求めようかなと思ってたんだけど頭いい人ばっかだからヤフー知恵袋にいる人って答え聞こうと思ってたんだけどダメだダメだ俺は普通に戻んなきゃいけねえんだあぶないぜやるところだったよあのねもうよくやってたんだけど前までベストアンサーを決めれてその人にコインをあげれるんだけどヤフー知恵袋って本当にいい回答をくれた人にコインをあげれるんだけど俺もいつもやってたねコインめっちゃあげるんでちょっと答え教えてくださいっていうのをヤフー知恵袋ですとマジ使えるマジマジ優しいんですよねうんうえええええやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやこれがあるから、俺は TikTok を見てしまっている。ということで今、課題が、中間行ったか行ってないかくらいまで終わったんで、ちょっと休憩します、1時。1時休憩。で、この休憩中に何をするかっていうのが、普通の高校生との差になってくるというか、これからの俺の人生に関わってくると思うんだけど、やっぱりね、普通の高校生はこの時間をすごい有効に、ちゃんと使うんだよね。この時間に TikTok を見るとか、しないんだよ。本当の高校生は。だから、僕さっきあの、お兄ちゃんを、あの、走らせたんです。あの時間を効率的に使うために普通の高校生もやっぱり兄弟をパシリにさせることってやっぱ多々あると思うんです普通の高校生は一人っ子の人の場合はなんかまあ親の金であの付き人を雇ったりとかすると思うんです普通の高校生は兄貴をパシリさせたらなんかね飯を買ってきてくれたみたいでちょっとそれを取りに行ってきます今日は久々のコンビニ飯ですねあこれっぽいねこれです買ってきてくれたやつセブンラーメンかなあセブンですねあなたとコンビニあこれファミマだなんだろう今日はなんかね彼ね買ってきた時に俺の健康をすごい気にしてくれるんだよねなんか優しいところもあるみたいです食べていきましょうはい本日のディナーはこちらイライラする笑けてくるよな本当にあいつさマジでさ<笑>あいつ何考えてんの本当にマジでこれじゃん毎回はいまた焼き鳥丼やばすぎあいつ動画でのし買ってきてくれる時いっいつもこれしか買ってこない。この間も多分同じ、動画見せた人ならわかるけど、同じだよね。まあいいや。さっき筋トレ頑張ってるし。タンパク質はね、取った方がいいけど。だからといっても、もっと他にタンパク質取れる飯あるだろ。あいつタンパク質取りに行くしかないと思ってんのか。これね、楽しいんだよな。給食とかでさ、あるじゃん。うどんをなんか麺に入れる感覚。焼き鳥をこうやってご飯に乗っけるときはね、似てるんだよね、感覚が。なんかたまにラーメンの人が出てこない俺の学校よく給食でラーメンが出てきてたから、その時の感覚を思い出すわ。グルブスパイサー命にね、感謝をして。やっぱり、命に感謝っていうのは、すごい大事だと思ってて。俺らは今から動物をいただくわけだから、ね、生き物をいただくわけだから、やっぱり感謝を込めて食べないといけないよね。大事に。お残しはしませんよ。ということで、いただきんたま。うん。うん。うまい、またこれは。またこれうまいわ。ああ、飽きないね、ほんと。あ、ほんと飽きないわ。んわさびの匂いするえ、コンビニのおしぼりってわさびの匂いするのもう二口目から味変しちゃうけど、七味かな辛いのね、嫌いじゃないんで、もう早速かけちゃいます。うまいわうーん、もう食べちゃった。早っペロリペロリなんだけど、めちゃくちゃペロリな。ごちそうさまです。水飲もう。あー、水がない。マジか。まあ、しょうがねえわ。うん、やった今お兄ちゃんからスイカの差し入れいただきましたまず水の補充と梨いいねーおっおっおっおわーということで早速続きやっていきましょうかおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっ
けだよありがとう稲俣大樹くん僕が猪俣だよ。なんでアニメ見てる？いつの間にかアニメを見てた。<笑>な,なんで？なんでマジで ？TikTok と同じ現象なんだけど。いやよくないわ。さすがに今のはマジで反省するわ。今のは本当に謝ります視聴者さんに。俺のこの一茶青春取り戻せ企画に応援してくれた人、本当に謝罪します。なんかアニメの他人の青春で現実逃避をしてました。認めますこれは。なんか最近の新アニメのラブコメラブコメアニメ大好きでさ俺もここの中の登場人物の一人になりたいなーってやっぱよく思うんだよね最近パーソナル通い始めたって言ってるけどさその理由の一つにさ自分がそのアニメの世界の中にその世界に行ったとしても浮かないくらいイケメンになりたいなって思ってパーソナルもやり始めたっていう節はあんのだからなんか本当に夢を見て現実逃避してました今僕が全部悪いです僕たちがやりました課題します今のこの遅れを取り戻そうまた頑張って「チョパピムニャンニョ」角栓取れてくー鼻もしっかり絵を描くように肌がどんどん綺麗になっていくえ、えー、ということでですね、えー、まず課題を諦めましたえ、諦めたっていう言い方は違うな。ちょっと一回流す、今。スキンケアしてて。ああ、いたいたいたいたいた。なんかいろいろ考えたんだけど、なんか現実逃避って、たくさん種類があるんです。まあ一つは、まあアニメ見たり、そっちのね、存在しない世界に行く。で、もう一つが、TikTok を見る。可愛い女の子を見て、気を紛らわすっていうね。で、最後は、あのー、寝るっていう。あの、就寝するんです。あの、就寝したら、何もかも忘れられるんで。気持ちいいなぁ。と言っても僕は逃げないですよ。そんな課題からはね。で、なんでスキンケアをしてるか。うん。あのー、すぐ寝れるからですね。あのー、寝て課題のことを忘れようという。と言っても僕は、今やらないだけで、明日の朝やります。はい。今日中に終わらすっていうセリフは、ちょっと全言撤回してもらって、明日の朝に終わらせます。で、もうなんかあの、本当にもう、今日ずっと寝てて、寝れるかわかんないけど、とりあえず布団に入ったら、まあ眠くなると思うんで、さすがに僕の体は。でも、風呂にも入らないで明日朝どうせね風呂入るんで課題のために明日朝朝シャン浴びなきゃいけないんで今日はね風呂にも入らずスキンケアだけして深い深い眠りにつきたいと思いますで今日この後寝るってなると明日の朝ちょっと準備しなきゃでもう明日朝勉強してるんでもうそんなじ時間ないんで朝なんでも今学校の準備しちゃいます明日の明日はまずえっと、時間割りが分かんないんでどうしようかな置き弁してる分が学校にあるから置き弁してないもので使いそうなものまあ日本まあ日本史探究はやるかな確定でめっちゃ先生嫌いだけどとあとチリチリはやるチリそのとチリは絶対ある生物もあるね生物僕生,生物好きなんですよ単純なのその先生の声が可愛くて女性の先生なんですけど声が可愛いんですこれでいいかなあとこちらですねあのトリプルカッターこちらの食物繊維がすごい入ってて、これあの案件じゃないですよ。これ食べると食物繊維が取れるんで、給食の前とかにね、このサプリを飲むといいんじゃないでしょうか。あまり学校に持ってってる人いるのかなまあ、いるか。ビルダーの高校生とかがいたらね、持ってくるんじゃないですか。いうのと、くらいかな。あと水筒くらい。この水筒持ってって終わりかな。<笑>なんかマジでいいよね。置き弁してるからさ、もう比較的荷物が少なくてめちゃくちゃ楽,楽なんだよね。それが唯一よ良さだわなんかお気弁してることも俺の学校お気弁禁止だけど、うん、まあバレないでしょあと財布入れてね財布入れまして中高生って財布の中にお金いくら入れてんのかなそこら辺を合わせたいんだけどね金銭感覚も合わせていきたいってことは親のカードは持たない方がいいなちょっと親のカードは出します周りと合わせたいんで親のカードは閉まりましたこれも明日、朝ひたすら勉強してるから、もう玄関の前とかにこの荷物置いとくわ。すぐ出れるように。は<笑>い、えー。ということで、現在時刻、夜の11時31分。ということで、一応スマホでは目覚ましかけといたので、明日の朝、起きて勉強から一日をスタートさせたいと思います。いやでも結構調子いいんだよね今。昼夜逆転してたのに、結構ちゃんと眠くて
別にそんなになんか今日も寝れなくて朝まで起きるみたいな雰囲気はないよねだからマジで寝れそうですいやーよかったよかっただから今日寝て時間軸を戻して明日から普通の生活なんか思い出すな新しい学園生活が始まるみたいな感覚だわ今なぜかなんでだろうね学校にちゃんと行くってこんなに楽しみなのには普通に生きてみるのもありですねこれからはなんか今までずっとその不登校 YouTuber とか社会にね話したような動画ばっかやってたけどこれからはちょっと一回ね青春を取り戻しサラリーマンを経験してみるっていう人生もありかなと今日思いましたもう今回僕断固と言いますか気持ちが硬くていつもはもう3日とかで気持ちが変わるんですもうやっぱいいやとかやっぱ俺青春しなくていいやみたいな感じになるんだけど今回はちゃんとしたね明確な理由もあってなんか長続きしそうです青春が青春が長続きしそうですということで寝ようかな